हेलो बच्चा पार्टी कैसे हो आप लोग सब दिस इज अजमन अख्तर फ्रॉम द टीम रेड फाइव एंड हेयर वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर ऑफ आवर चैप्टर विच वी हैव फिनिश्ड इन द लास्ट प्रीवियस वीडियो दैट इज द फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑफ क्लास नाइन हमने प्रीवियस 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 आई थिंक एट नाइन वीडियोज में हमारा एक चैप्टर ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन को एंड किया ठीक है हिस्ट्री ऑफ चैप्टर ऑफ हिस्ट्री ऑफ क्लास नाइन एंड टू डे मैंने जैसे आप लोगों को कहा था इन दिस वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग सम क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर दैट क्वेश्चन आंसर आई हैव ड्राफ्ट मैंने कुछ निकाले हैं आपके सब्जेक्टेड टॉपिक्स में से कुछ कुछ क्वेश्चंस जो निकल सकते थे मैंने निकाले हैं दैट इज आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स इज अ डिफरेंट पार्ट वो एक अलग है बट इन स्पाइट ऑफ दैट कुछ और भी क्वेश्चंस होते हैं जो रिलेट करते हैं जो टारगेट होते हैं एग्जाम में या फिर इट इज वेरी वेल प्रैक्टिस टू नो यू ऑल ठीक है वो सारे क्वेश्चन आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे सो so, बट येस बिफोर स्टार्टिंग मैं बता देती हूँ आप लोगों को कि मैं आप लोगों को यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन का हाउ टू आंसर बताऊंगी पैटर्न बताऊंगी आंसर करने का उसका आंसर क्या होगा वो मैं नहीं बताने वाली हूँ दैट यू हैव टू डू इट बाई ऑन सेल्फ क्योंकि मैंने टॉपिक वाइज आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया नाउ इट्स ऑल योर ड्यूटी सो बी रेडी विद पेन एंड पेपर वी विल गेट स्टार्टेड द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर बहुत अच्छा एक बहुत फर्स्ट क्वेश्चन हमारे दिमाग में एक ही आता है हाउ डेड द फ्रांस होता है ना हाउ डिड फ्रांस गेन इट्स कॉन्स्टिट्यूशनल मुनार की या हाउ डिड फ्रांस बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मुनार की ये क्वेश्चन हो सकता है तो कैसे बना तो इसमें आप वो वाली स्टोरी लिखोगे इन 1791 जब नेशनल असेंबली फॉर्म हुई फिर उसने एक नया कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म किया उसके बाद एक नया कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हुआ जिसने मुनार्की की पावर को लिमिट की फिर मुनार्की की पावर थ्री डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड हो गई लेजिग्लेटिव एग्जीक्यूटिव एंड I don't know. You have to answer it. ठीक है सो ये वाला जो पार्ट है इस वाले पार्ट को आपको एक्सप्लेन करना है उसमें इसमें सबसे पहले आपको जो नेशनल असेंबली ने जब कॉन्स्टिट्यूशनल को वहां पे रोका था जब लोगों ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया था कि उन वो चाहते हैं कि मुनार्की की पावर लिमिट हो जाए तो 1791 में फिर एक कॉन्स्टिट्यूशनल ने जो वहां पे नेशनल असेंबली थी उसने कॉन्स्टिट्यूशन को नए कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया था उसके अकॉर्डिंग उनकी नई नई जो भी फीचर्स थी वो लिखोगे आप दैट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेवनटीन उसमें क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था और किस तरह से मोनार्की की पावर को लिमिट कर दी गई थी और कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था क्यों क्योंकि वहां के लोगों का कहना था कि स्टेट वाइज की बेनिफिट और लोगों के बेनिफिट के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बना है वहां पे लोग इतने प्रोटेस्ट कर रहे थे वो लोग उसको झेल नहीं पा रहे थे सो द नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बहुत ज्यादा इमर्जिंग था इस चैप्टर में एक चीज दैट इज अ जैकोबिन क्लब ठीक है तो अगर मैं पूछू अगर बहुत तरह से क्वेश्चन टारगेट होता है हु वेयर द जैकोबिन राइट ब्रीफली या राइट फ्यू लाइन्स अबाउट देम या राय तो आप उसमें कुछ पॉइंट्स वन टू थ्री फोर फाइव करके पॉइंट्स लेके एक्सप्लेन करोगे या फिर और भी क्वेश्चन आते हैं हु फॉर्म द जैकोबिन क्लब्स या हु वेयर द मेंबर्स ऑफ द जैकोबिन क्लब वॉट इज जैकोबिन क्लब तो अगर मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछू हु वेयर जैकोबिन क्लब हटा दीजिए हु वेयर जैकोबिन तो आप इसमें जैकोबिन कौन थे कब जैकोबिन क्लब फॉर्म हुआ था जैकोबिन क्लब के मेंबर्स कौन कौन थे इस क्लब को फॉर्म करने का मोटिव क्या था ये सब पॉइंट्स को आप एक जगह कलेक्टिवली जमा करेंगे और थ्री टू फोर पॉइंट्स में लिखेंगे दैट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ठीक है और उनका मेन एम क्या था वाई दिस क्लब फॉर्म ये सारी जितनी भी रीजन है ये सारी कलेक्टिवली एक जगह होने चाहिए और आप उससे पॉइंट्स करके आंसर करोगे ठीक है इसका एक और इम्पोर्टेंट क्लू आपके पास एक टॉपिक है उन्हें क्या कहा था सैन क्लूजिस कहा जाता था ना तो क्यों कहा जाता था या फिर क्वेश्चन है व्हाट इज द स्पेशल नेम दैट इज गिवन टू देम दैट इज गिवन टू द मेंबर्स ऑफ जैकोबिन क्लब एंड व्हाई उन्हें सैन uh, क्लूटिस क्यों कहा जाता था क्योंकि पहले बात तो जो स्पेशल नेम है वो क्या है सैन क्लूटिस लेकिन अगर मैं ये पूछू वाई दे वे कंसिडर दैट नेम क्यों क्योंकि वो लोग क्या करना चाहते सोसाइटी में फैशन का एक अलग ट्रेंड लाना चाहते थे ताकि लोगों लोग उन्हें दूर से देख के पहचाने अच्छा दिस ही और शी इज द मेंबर ऑफ जैकोबिन क्लब वो क्या करते थे स्ट्राइप वाला स्ट्राइप कुर्ता एंड वो उन लोग का अलग ड्रेसिंग था वो नी ब्रेचेज मतलब जो नी के ऊपर कपड़ा पहनते और उन लोगों का एक और बहुत इंपॉर्टेंट सिंबल बन गया था रेड कैप पहनते थे दैट इज द सिंबल ऑफ कि वो लोग अब स्लेव में नहीं है वो अब स्लेवरी सिस्टम से बाहर आ गए दैट इज वाई दे हैड गिवन द नेम सैंस क्लूटस क्योंकि सैन क्लूटस का लिटरल मीनिंग क्या था विदाउट ब्रीचेस नी से ऊपर जो पहनते हैं ना ट्राउजर्स उसका वो मतलब ही होता उसका इसलिए उन्हें इस नाम से बुलाया जाता क्योंकि वो इस तरह के कपड़े पहनते थे ठीक है अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोलू नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी भी है और 
आपके एम में आ भी सकता है एम में बहुत तरह के क्वेश्चन आते हैं गुलटाइन से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा आपका कंजर्वेटिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा निपोलियन बोनापार्टी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा मुनारकी कब आई कब गई स्लेवरी सिस्टम कब अबॉलिश हुआ कब आया वापस से कब री यून हुआ ये सब बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको डेट्स रिमेंबर करने की बहुत इंपॉर्टेंट जरूरत है कि आप डेट्स को रिमेंबर करो बच्चों आई नो हिस्ट्री इसीलिए टफ है क्योंकि तारीखें याद करनी पड़ती है बट हिस्ट्री इज ऑल अबाउट द सिग्निफिकेंट ऑफ डेट्स सारे के सारे हिस्ट्री हिस्ट्री इसीलिए है क्योंकि उसमें तारीख है ठीक है सो बेटर कि आप डेट्स को याद कर लो अगर मैं ये पूछूं व्हाट व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ द रीन ऑफ टेरर तो आप टाइम पीरियड मुझे क्या बताओगे बिटवीन uh, कुछ भी हो सेवनटीन नाइन्टी टू सेवनटीन टाइम पीरियड है फिर मैं आपसे ये पूछू वट डिफाइन द रीन ऑफ टेरर या वट डू यू अंडरस्टैंड बाई द रीन ऑफ टेरर डिस्क्राइब रीन ऑफ टेरर बहुत तरह का इस तरह का क्वेश्चन आता है तो इन सब तरह के क्वेश्चन को आप इजिली टैकल करोगे रीन ऑफ टेरर क्या है मैक्समिलियन रॉस पायर के टाइम पीरियड में ये टाइम आया था बिटवीन 1793 टू 94 ठीक है उन्होंने ये जस्ट बिकॉज ऑफ हिम रीन ऑफ टेरर का एक टाइम पीरियड आया था उनकी वजह से वो जो भी कल्परेट होते थे वहां के जो भी उन्हें वहां के दुश्मन लगते थे वो उसे क्या करते थे पकड़ते थे इम्प्रिजमेंट करते थे फिर उन्हें क्या करते थे एग्जीक्यूशन में ले जाया जाता था और फिर अगर वो गिल्टी साउंड करते गिल्टी फाउंड होते तो उन्हें गुलेटाइन कर दिया जाता था और फिर आप वहां पे एक्सप्लेन करोगे व्हाट इज गुलेटाइन गुलेटाइन किस तरह का डिवाइस है उसका स्ट्रक्चर जो है वो एक्सप्लेन कर दिया जाएगा ये इसका आंसर होगा ठीक है लेकिन इसमें एक और क्वेश्चन आता है वाई अगर उस डिवाइस को गुलेटाइन क्यों कहा गया क्योंकि दैट इज इन्वेंटेड बाय डॉक्टर गुलेटाइन या हो सकता है आपसे पूछा जाए व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ गुलेटाइन वो जो डिवाइस है तो आप बता सकते हो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है क्योंकि इसमें दो पॉइंट है पहली बात तो ये कि मैक्सविलियन रॉस पायर के गुलेटाइन के टाइम पे जब मैक्सविलियन रॉस पायर का टाइम पीरियड चल रहा था वो एक जैकोबिन क्लब के मेंबर थे तो उन्होंने सर्टन चेंजेस किए थे वॉट आर द सर्टन चेंजेस दैट आर ब्रिंग आउट बाय मैक्सविलियन रॉस पायर टू क्या करना था उन्हें क्या करना था टू स्प्रेड इक्वालिटी इन द सोसाइटी सोसाइटी में इक्वालिटी लाने के लिए मैक्सविलियन रॉस पायर ने बहुत सारे बदलाव किए थे तो बदलाव क्या क्या आपको लिखना था ब्रेड राशन कर दी गई थी एक्सपेंसिव फ्लोर को हटा दिया गया था और वहां पे एक कॉमन लैंग्वेज यूज कर दी गई थी सिटोयन और सिटोयन यूज कर दिया गया था इन स्पाइट ऑफ मैडम एंड ऑल मेन एंड वेमेन के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा था ये सारे चेंजेस जो है आप वहां पर लिखोगे इन दैट वो सारे चेंजेस से मैक्सिमम रोज पायर क्या करना चाहता था सोसाइटी में इक्वालिटी बराबरी लाना चाहता था बट मैक्सिमिलियन रोज पायर को भी गुलटाइन किया गया था बच्चों रि ऑल रिमेम्बर तो क्यों किया गया था वाई मैक्सपिलियन रॉस पायर गॉड गुलेटाइंड अगर ये क्वेश्चन आता है दैट इज अ वैल्यूबेट क्वेश्चन और हॉर्स क्वेश्चन कुछ भी आप समझ लो तो इसका बहुत ईजी आंसर है क्योंकि उनके रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट होते थे मानने के लिए बहुत एक्सेसिव होते थे ठीक है और उन उस एक्सेसिव रूल्स की वजह से रूल्स एंड रेगुलेशन की वजह से उनके उनके ही आसपास के लोग उनसे बहुत ज्यादा परेशान थे कि नहीं इससे आगे नहीं बढ़ेगा हमारा पीरियड इससे प्रोग्रेसिव नहीं होगा क्योंकि कुछ अच्छा हो और बहुत ज्यादा सप्रेसिंग हो बच्चा आपके ऊपर कोई बहुत डोमिनेट करी हो नॉट एबल टू हैंडल दैट तो वहां के लोगों ने क्या किया उनको उनको क्या किया उनके अगेंस्ट केस होने लगे फिर कोर्ट ने ही उन्हें रजिस्टर कर दिया फिर उनके खिलाफ केस हो वो भी इम्प्रिजन में गए उन्हें भी एग्जीक्यूशन में डाला गया फिर एट लास्ट उन्हें गिल्टी फाउंड किया गया क्योंकि उन्होंने बहुत रूथलेसली बहुत ब्रूटल किलिंग की थी लोगों की सजा देने का तरीका बिल्कुल अलग था बहुत एक्सेसिव थे उनके रूल्स एंड रेगुलेशन तो उन्हें बिट्रेल के तौर पर उन्हें गुलेटाइन कर दिया गया तो उन्हीं के डिवाइस में उन्हें गुलेटाइन कर दिया गया था तो दैट इज द रीजन अगर मैं यहाँ पे नेक्स्ट आपका टॉपिक वाइज टॉपिक है अगर मैं ये पूछू आप लोगों से द नेक्स्ट क्वेश्चन वट डू अंडरस्टैंड बाय द डायरेक्ट रूल ऑफ फ्रांस तो डायरेक्ट रूल ऑफ फ्रांस का बहुत इजी आंसर है आप पहले बता दोगे डायरेक्ट रूल ऑफ फ्रांस क्या है फाइव फाइव गवर्निंग मेंबर्स के पार्टीज हैं ठीक है किसके द्वारा फॉर्म हुए फॉर्म हुए गए जैकोबिन क्लब के गिरने के बाद वहां पर फिर ये पार्टी फॉर्म हुई अच्छे से एक्सप्लेन कीजिएगा इसे कि एक काउंसिल ने इसे फॉर्म किया यहाँ पे फाइव मेंबर्स होते थे उनके ऊपर पावर डिवाइडेड होती थी ठीक है अगर मैं आपसे ये पूछू वाई जैको वाई वेयर द डायरेक्ट रूल फॉर्म डायरेक्ट रूल क्यों फॉर्म हुई थी या वाई द डायरेक्ट रूल को लैब्स डायरेक्ट रूल को लैब्स क्यों हुई थी दोनों पैलर क्वेश्चन है तो फॉर्म क्यों हुई थी क्योंकि जैकोबिन क्लब मतलब मैक्समिलियन रॉसपायर के मरने के बाद गुलेटाइन होने के बाद जैकोबिलियन क्लब जो वेल्दियर जैकोबिन क्लब थे मेंबर्स थे उन्होंने क्या किया था पावर को अश्योर कर लिया था अब वो लोग के हाथ में पावर था
क्योंकि इससे प्रोग्रेस नहीं हो रहा था और ये बहुत ज्यादा सप्रेसिंग था डोमिनेटिंग था तो वो उस चीज से उस चीज को हटाना चाहते थे खत्म करना चाहते थे इसलिए डायरेक्ट रूल फॉर्म हुई वहां के लोगों ने कि कोई तो वो पावर में जो यहाँ के आगे के फ्रांस को यूरोप को बढ़ाने में यहाँ की पॉलिटिकल इकोनॉमिकल स्ट्रेंथ को बढ़ाने में काम करे तो इस वजह से डायरेक्ट रूल फॉर्म क्योंकि एट दैट पीरियड ऑफ टाइम रूल करने के लिए कुछ कोई नहीं था तो वहां पे डायरेक्ट रूल को फॉर्म किया गया कोलैप्स क्यों हुआ क्योंकि डायरेक्ट रूल के मेंबर्स के बीच में क्या था बहुत कॉन्फ्लिक्ट था एग्जीक्यूशन वगैरह और वहां पे अपने ही आपस में ही मेंबर क्या कर रहे थे बहुत डिस्प्यूट्स था कॉन्फ्लिक्ट था वो लोग में क्या हो रहा था स्मूथनेस नहीं आती बैलेंसिंग नहीं हो रहा था अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रहा था वो लोग में ठीक है तो उस वजह से क्या हुई उस पार्टी में इंस्टेबिलिटी हुई और इसका फायदा किसने उठाया नेपोलियन बोनापार्टे ने उठा और उसने कूप मेंबर्स के मतलब पार्लियामेंट्री कूप को अनाउंस किया और उसके बाद डायरेक्ट रूल को अबॉलिश कर दिया ठीक है तो बिकॉज ऑफ दैट लूप होल लूप होल क्या था क्योंकि उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट बहुत थे दीज आर द रीजन नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान है व्हाट आर द चेंजेस ये होता है ना व्हाट आर द चेंजेस दैट ब्रॉड दैट ब्रॉड इन एवरी लाइफ ऑफ फ्रांस आफ्टर द रेवोल्यूशन तो बहुत सारे चेंजेस ये पूरा एक टॉपिक मैंने आप लोगों को समझाया है प्रेस वहां पर हो गया था और सेंसरशिप अबॉलिश कर दिया गया था इस तरह के बहुत सारे चेंजेस है वहां पर आए थे स्लेवरी सिस्टम अबैंड हो गया था ये सारे आपको चेंजेस वहां पे बताने हैं ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट आर द ब्रेकआउट ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन या वॉट आर द रीजन फॉर द फ्रेंच रेवोल्यूशन फ्रेंच रेवोल्यूशन के आउटब्रुक की वजह क्या थी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में पूछे भी गए तो सबसे पहला आप लोग इस क्वेश्चन को डिवाइड कर देना इसके आंसर को सबसे पहली वजह थी वहां का सोशल डिस्क्रिमिनेशन सबसे पहला सोशल कंडीशन क्योंकि वहां के फ्रेंच के फ्रांस के लोग क्या थे थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड थे वहां की सोसाइटी डिवाइडेड थी उसको आप लिखोगे फिर पॉलिटिकल कंडीशन वहां का लिखना वहां पे लुइस सिक्सटीन के टाइम पे क्या पोलिटिकल कंडीशन थी वहां पे वोटिंग राइट थे कि नहीं थे उसके बाद वहां पर आप क्या लिखोगे सब वहां पर इन्फ्लुएंस लिखोगे ऑफ द फिलोसफर जो फिलोसफर लोग आए थे उनका बहुत इन्फ्लुएंस रहा आउट ब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन जस्ट बिकॉज ऑफ उनकी वजह से वॉल्ट आयर है आपका रॉस पाए बहुत सारे लोग हैं मॉन्टेस क्यू वगैरह उन लोगों के इन्फ्लुएंस उन लोगों ने लोगों को क्या किया प्रेरित किया उनके आइडियाज स्प्रेड हुए तब तो लोगों को पता चला कि राइट टू वोट और ये सब जो राइट हमें नहीं मिल रही है जो स्लेवरी सिस्टम ये सब हमारे लिए क्या है गलत है ये सब हमारे लिए नहीं है और वो इन सब चीज की वजह से गुस्सा हो उनका एगिटेशन फिर बाहर आया फिर उन्हें समझ आया कि हम सबको अलग अलग सोसाइटीज में डिवाइड कर दिया गया है तो दीज आर द चेंजेस जो आप वहां पे लिख सकते हो ठीक है इकोनॉमिकल चेंजेस इकोनॉमिकल रीजन पॉलिटिकल रीजन सोशल रीजन एंड देन द इमीडिएट कॉज वो क्या है ऑफ द फिलोसफर जितने भी फिलोसफर थे उनके इन्फ्लुएंस ठीक है उसके बाद आपका एक क्वेश्चन और आता है वॉट इज सबसिस्टेंस क्राइसिस Which is very important. Subsistence crisis क्या है और उसके reasons क्या क्या है तो subsistence crisis क्या है या फिर ये पूछा जाए कि old regime का subsistence crisis क्या है ये सब एक ही question है तो आप उसकी तीन वजह लिख सकते हो पहला तो वहां पर क्या था एक time period के बाद वहां पर यूरोप की population बढ़ती जा रही थी बढ़ती जा रही थी population बढ़ रही थी food grains की demand बढ़ रही थी लेकिन food grains का production कम था जिसकी वजह से प्राइस क्या हुई हाई हुई तो जितने भी वर्कर्स थे वो लो वेजेस पे काम करते तो उनके लिए उस हाई प्राइस में रहना उस डे टू डे लाइफ में बहुत मुश्किल हो रहा था ठीक है इसकी वजह से उनकी डे टू डे लाइफ बहुत मुश्किल हो रही थी उनके में शॉर्टेज हो रहा था खाने का वहां पर क्या चल रहा था हंगर का सिस्टम चल रहा था उसके बाद फिर सबसे आखिरी जो बिल्कुल भी उन लोगों के पर बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस रहा वो लास्ट में जब वहां पर ड्रॉट आया जब वहां पे ड्रॉट सेशन आया जिसने एक एडिशन कर दिया वहां के सबसे क्राइसिस में ड्रॉट आया तो जितने भी हार्वेस्टिंग थे वो क्या हो गई कोलैप्स कर गई हार्वेस्टिंग सही नहीं हुई और जिसकी वजह से फूड ग्रेन्स की शॉर्टेज हो गई तो ये सब क्या है सबसे क्राइसिस के रीजन है ठीक है और अगर मैं आपसे ये पूछू की एक्सप्लेन एनी थ्री फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल दैट इज ड्राफ्टेड इन सेवनटीन नाइनटी वन में कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हुआ था बच्चों उसके थ्री फीचर्स आपको बताने हैं ठीक है सबसे पहला तो एक पॉइंट तो आप लोग सबको याद होगा नेशनल असेंबली जो फॉर्म हुई थी वहां पे पावर्स को थ्री पोडियम सॉरी थ्री सेक्टर्स में डिवाइड कर दिया गया था लेजिगलेटिव एग्जीक्यूशन एंड द रेस्ट आई डोंट नो फिर एक और पॉइंट बता देती हूँ एक और पॉइंट ये है कि वहां पे वोटिंग राइट्स दिए गए थे अब ट्वेंटी फाइव ईयर्स के लोगों को वोटिंग राइट्स दिए गए थे जिनके पास प्रॉपर्टी थी ठीक है वो उन लोगों को वोटिंग राइट्स दे दिए गए थे ये सारी चीजें हैं जो आप लोग कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की सेवनटीन नाइनटी वन में देख सकते हो क्योंकि उनका बिलीफ क्या था कि जितने भी सोशल हायर कीज है जितने भी चर्च है
ठीक है अगर फिर मैं आपसे ये पूछू एक और नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपका जो अराइज होता है आ, बहुत इजी सा क्वेश्चन है वॉट आर द लॉज या वॉट आर द चेंजेस वॉट आर द लॉज ही समझ लो वॉट आर द लॉज दैट चेंजेस द लाइफ ऑफ अ वुमेन इन यूरोप या इन फ्रेंड सोसाइटी फ्रेंड सोसाइटीज में कुछ लॉज बने थे बच्चों जिसने वुमेन की लाइफ को इम्प्रूव किया था वो लॉ क्या क्या थे वो लॉज क्या थे आपको अच्छे से पता है मैं नहीं बता रही हूँ उसमें से सिर्फ एक लॉ बता देती हूँ उन्हें पहले क्या था एजुकेशन का कोई भी एक्सेस नहीं था स्कूल जाने के लिए अलाउड ही नहीं था लेकिन जो लॉ बना था वुमेन्स के बेटरमेंट के लिए उसमें क्या था स्कूलिंग कंपलसरी कर दी गई थी ठीक है वोटिंग राइट्स वाला बात आप लोग लिखो मत लिखो लेकिन इससे पहले आपको तीन इंपॉर्टेंट चीजें लिखनी है जॉब जॉब ट्रेनिंग वोटिंग ये आपका एजुकेशन वाली पार्ट एंड ये डिवोर्स वाली पार्ट ठीक है और उसके बाद एक और पॉइंट है जो आप लिख सकते हो कि मैरिज अब उनके ऊपर फोर्सफुली बाय देयर फैमिली मेंबर्स और द फादर्स वो अब एप्लीकेबल नहीं था वो अपनी मर्जी से मैरिज कर सकते थे ठीक है ये सब वेमेन्स कंडीशन को इंप्रूव करने का लॉस था लेकिन एट द सेम टाइम अगर मैं ये पूछूं कि वॉट आर द कंडीशन ऑफ वेमेन बिफोर द फ्रेंच रेवोल्यूशन फ्रांस में औरतों की क्या कंडीशन थी फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले तो आप क्या लिखोगे पहले तो उन्हें वोटिंग राइट्स दिलाए नहीं थे सबसे पहले उन्हें पैसिव सिटीजन माना जाता था मतलब बियॉन्ड एक्टिव सामने पैसिव पीछे वाले तो उन्हें पैसिव सिटीजन माना जाता था उन्हें एक बेसिक राइट राइट टू वोट भी अप्लाइकेबल नहीं थी उन्हें उसकी भी एक्सेस नहीं थी उनकी लाइफ कैसी थी उन्हें एजुकेशन की कोई एक्सेसिबिलिटी नहीं थी जो वेल्डियर फैमिली की डॉटर्स होती थी वो जाके पढ़ाई कर सकती थी एट कॉन्वेंट ठीक है वो स्मॉल बिजनेस नहीं रन कर सकती थी उन्हें जॉब ट्रेनिंग की कोई आजादी नहीं थी उसके बाद उन्हें फोर्सफुली मैरिज के लिए फोर्स किया जाता था कि जिससे बोले उसे शादी करने उसके बाद उनकी लाइफ उतने में ही सीमित थी कि उन्हें अपने फैमिली के बच्चों को देखना है और लाइन में लग के ब्रेड वगैरह लेना है और उसके बाद वो छोटे छोटे काम करती थी लेकिन काम करने के बावजूद क्या था एक और पॉइंट आप लिख सकते हो वेजेस एज कम्पेयर टू मेन द वेजेस ऑफ वेमेन वेयर लो उनकी जो स्टेटस थी क्या थी या तो वो डोमेस्टिक सर्वेंट थी या लैंड लैंड सॉरी वो लॉन्ड्री वेमेन थी या फिर कोई फ्रूट सेलर वेजिटेबल सेलर फ्लावर सेलर इस तरह की औरतों का स्टेटस था फ्रेंच फ्रांस सॉरी फ्रेंच सोसाइटी में बिटवीन बिफोर द रेवोल्यूशन उन्हें किसी भी तरह की प्रिवेलिंग मतलब इंपॉर्टेंट सेक्शन वाला पार्ट कहीं पे भी नहीं दिखा कि उन्हें कहीं पे भी इंपॉर्टेंस दिया जाए सोसाइटी में क्योंकि यहाँ की तो एक पूरी की पूरी कॉन्स्टिट्यूशन ही सेटन थी वो कॉन्स्टिट्यूशन क्या थी राइट टू सिटीजन एंड या राइट टू मैन एंड सिटीजन मैन वहां पर पहले मैन आते थे वेमेन वी आर नॉट एप्लीकेबल तो ये सारे क्वेश्चन थे आपके जो इससे अराइज हो सकते हैं बट आई एम नॉट आप लोगों को मैं ये बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं कर रही हूँ कि आप इसी क्वेश्चन पे फोकस करो मेक आ नोट ऑफ इट इस क्वेश्चन को भी देखिए एंड एनसीआरटी क्वेश्चन को भी बनाइए आई एम श्योर अगर आप ये सारे क्वेश्चन गॉन थ्रू कर लोगे योर एग्जाम्स विल बिकम मोर इजी फॉर यू ऑल ओके बच्चों सो दैट्स ऑल फॉर टूडे हेयर द क्वेश्चन आंसर एंड ऑफ द चैप्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन इन दिस सेशन इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ क्वेरीज एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम अगर कोई भी क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होता इसके अलावा एनसीआरटी में भी जस्ट फील फ्री टू आस्क मी ऑन द कमेंट सेशन ओके आई बी देयर टू हेल्प यू आउट ओके बच्चा टिल यू आर टिल देन स्टडी हार्ड बी सेफ एट होम थैंक यू सी एम द नेक्स्ट क्लास बच्चों